啊。从上面开始。这里就从上面开始啊，先是人族的改动啊。其实大法师的水源生命值降了，降了二十五、五十、七十，然后攻击力加了一点、两点、三点，还可以吧。我觉得这个这个加这个改动其实就无所谓的，这个改动就差别不大，可能还强了。加攻击力，感觉攻击力可能比生命值有用。然后辉煌光环是一个削弱，削了削了两零点二五和零点五，零点二五和零点五。也还好吧。就这个这个削弱吧，可能是就女巫的女巫的减速比较关键。女巫的减速，好多时候关键时候会少少几发减速，然后少几发隐身。下角那个百分之百看见了吧？放大到两百吧。对，这样这样看得清楚吧？啊，就这个回魔，我觉得也还好。反正削就削了，你能怎么办嘛？就这么就这么将就着吧。这个跟。跟 D H 啊，什之前什么窝等啊，还有剑圣被砍差不多吧，就这么将就着吧。反正人族跟暗夜其实被削英雄比比别的族没那么伤。就人族暗夜，其实你看随机英雄里面就就知道，人族跟暗夜其实可可以搭好多英雄的，因为人族强就强在强在民兵和开矿，暗夜。暗夜强就强在那个 BR 和月景嘛，然后剑圣再砍两点敏捷，就是逼迫你们，逼迫你们赶紧都用啊，都用先知了。哎，他为什么兽族其他改动没有？你这个不有在后面啊。现在是英雄平衡性啊。然后他这里力气，力气的话是削了一下兵甲。我就搞不懂了 ，UD 从来没有进过神坛，为什么还要被削 ？UD 就是十多年从来没有爬过第一位，<笑>现在又被削了。然后 DH， 哎，这然后 D H 是削了一点敏捷，大招削了，就是逼迫你们用其他英雄，就特别像 K O G 这种 ，K O G 它 ，K O G 是加强了这个素人，再一次的加强，就是敢跟你们说用 K O G 考虑一下，用一下别的英雄，别用 D H 了。这暴雪还是还是希望这个游戏变成一个。接近摸把游戏，就你能够多点英雄出场，不要就那么几个出场。然后炼金是肯定是会被削的，削了削了平，就是每一下都削了十点治疗，每一下都削了一一级技，就十点治疗，感觉还是要用。就特别像打打那种窝等啊、牛头啊、熊猫啊这种，只要对面没 D H， 感觉都都要用。然后这个大招，安慰一下这个治疗的削弱，好吧？毕竟修补这样的改动还蛮大的，护甲降了一点，然后口袋工厂从中甲变成重甲。这个改动主要是针对最大的是暗夜打兽族，暗夜打兽族那个大狙一般很快就会死光光的，没有大狙的。然后剩下狼骑和白牛改成重甲，白牛点点房子就点的特别快，这是为了平衡，也不是啊
，那不是吹风更难打了吗？就是为了削弱吹风吧。这个改动最大的是影响吹风，你像人族打暗夜反而反而是变好了。变成重甲的话，上来 T R T R 暗夜 A C 难 T R 了。但是打你女猎手，打你打你的熊，就变好用了。这个工厂，然后它的它的发条发条产生的更慢了，所以这个工厂现在削的很，削的很厉害。然后吹风吹风这个工厂打打兽族就非常不好用。这个听可的工厂的削弱比。比 D H 的削弱还要严重，这个这个工厂的削弱比 D H 的削弱还要严重，但是单单最针对的就是吹风打兽族，然后导弹，嗯，升导弹的以后不要不要再升工厂了，然后以后这个英雄就没人用了。我们又没了嘛，他老是会卡，我我用那个开吧。我用那个乌狗开吧，这个这个不好用，拽了，这老是会黑。复制一下，复制一下，然后在右上角，在右上角，对，对，那个多放，再放，再放、嗯。然后就是到呃，刚才是地精。然后这个娜迦，娜迦这个魔法盾其实它最弱的地方啊，它最弱的地方是不计算护甲。它这个改动其实它没有掌握到真理。娜迦的魔法盾最弱的地方是不计算护甲，它只要能计算护甲，这个魔法盾它现在这么改就还可以。如果一个娜迦有。有五百魔哇，这相当于两千血，但是它不计算护甲，所以也一样很挫。然后熊猫的喷火削弱了，熊猫的喷火削弱了的话，打暗夜影响最大，暗夜打人族打打 UD 用熊使用熊猫的次数都特别多。这一点是对暗夜，就这暗夜等于是打兽族，听可被削了；打人族打 UD， 熊猫被削了，很僵硬，好吧？削中立，暗夜简直哭晕在厕所，我的天！然后到冰的修改，这里飞机，飞机是加了五十血，加了十块钱，加了百分之二十八的攻击力。这样的话，其实飞机就变得好用很多了。像，像这个攻击力，攻击力的话，其实影响比较大，可能是打毁灭。攻击力打暗夜倒还好，打脚鹰也还好。我觉得打脚鹰影响最大的是这个生命值，熊猫的虎还被被削了，然后飞机的生命值又增加了。就三级猫可能两口火喷不死飞机，我看一下，它减了伤害吗？啊，没有。它是后续伤害减了，后续伤害跟飞机没关系，它是燃烧，燃烧的那个伤害是跟跟低搭的，本来低就不能对飞机放。三级熊猫两百五不知道能不能两下喷死啊？就这个这个影响可能最大的是打打暗夜，不知道两下能不能喷死。然后这个加攻击力就是打毁灭影响大一点。那毁灭就那么一两个，也还好。飞机还是一个大大增强的，就是鼓励人族打正面。然后民兵削了，民兵削了五秒，就练分矿啊、TR 呀、啊，防守，还有还有叫民兵防守啊，都弱了很多。就人族前期的细节更重要，这个对我影响还是蛮大的。我操，我他妈的这么容易崩！更崩了现在，然后这里小炮小炮削弱啊，无所谓削吧，本来就不爱用好吧，这个对业余玩家的伤害很大好吗？然后牧师的话
，增加了五秒冷却时间。之前之前就提到过了，之前提到过，其实这个改动是问题不大的。这个五秒冷却本来兽族就没东西给你驱散，暗夜也没给东西给你驱散。这个五秒冷却时间就是恶心人族内战的，没有任何平衡的影响，好吧？就以后人族内战就相当于水源增强了，到暴风雪削弱了，就人族内战的水源能够活得久一点了，活得久很多，可能能够多活五秒，很多时候。然后怎么能驱风熊猫的？就熊猫大招的风熊猫。深渊领主末日守卫本来就能驱散的，末日守卫野怪我也不知道是啥玩意，就是打出来的那个吧。嗯，然后坦克坦克三到四人口，坦克三到四人口这个改动，其实没改到核心上。坦克这个单位最 bug 的是打 UD， 三人口到四人口打 UD 没有任何影响，基本没有任何影响。因为人族打 UD 肯定是要爆人口的，我三到四人口意味着什么？三到四人口意味着我造一队坦克的时候，我只需要多造两个房子，这就是唯一的影响。打 UD 最 bug 的点，没有任何影响，但是它这个影响能够体现在什么？打暗夜，打暗夜很多时候是要压五十的，它三到四人口打暗夜影响很大，就暗夜更加不怕坦克了。然后 UD。面对坦克，嗯，压力不大，反正出来了我就输，好吧。然后破法者，破法者，魔法盗取，我想想啊，三秒改到六秒，好像影响也不大吧。这个这个改动应该是让人族打兽族难打一些，就人族破法只有三四个的时候。就破法数量没有特别多的时候，三四个的时候偷灵魂链，灵魂链可以一直套，一直套，一直套，这样来来跟你拼，就是拼 CD， 因为你有六秒 CD， 打打兽族的影响比较大，打别的族都没有影响。就打兽族破法数量没成型的时候，五十人口那波，五十人口步兵和民兵还在的时候。人族的破法数量是很少的，那个时候打兽族影响很大，也就那样吧。因为，因为现在人族就，现在就有点像那个兽族，就打兽族的先知越来越难打了。然后他又削了剑圣，然后就这里削了一下破法，就是暴雪一直在逼大家不要用剑圣，不要用 DH。就他他的补丁是把这个游戏往摸把，往摸把方式去做的。然后这个塔，其实这个塔已经好早没好久就没有用了，这个打塔改变倒不大。现在四十块钱之后用的人就少，这个可能业余玩家影响比较大吧。就顶尖玩家其实都都很少会用这个象牙塔了。业余玩家很多时候运营运营没那么好，然后资源比较多，就会不停的买塔方便。你像职业玩家的资源花的比较极限的，你这种改动就无所谓的。然后火球，火球是人族大增强，五点攻击力改到十点，然后建设伤害不知道有没有改，不知道是建设五点还是十点，然后范围从一百四改到一百五，非常的强，好吧。我我出来之后我一定要买，我要尝试，不好用的话就不买了。然后这里，民兵削了之后，顶盾也削了，就是，其实民兵跟顶盾削好像打兽族也也还好，打兽族就是一本 T R 被削了，打暗夜打 U D 影响大一点，打暗夜打 U D 就抗压能力变难了。抗压能力变难了，就打 UD 就变成一本更加难熬了。现在就是一个要人族前前期，就人族的前期本来就头头十分钟就比较难打，现在就改成地狱模式了吧？这个只能只能是不停的做细节了，做到细节特别好，然后。
发掘新的细节吧。前期变蓝打了，我也不知道能怎么办，就这样吧。这跟这这种改动就相当于暗夜的喝井水，暗夜 D H 喝井水喝的更多的概念是一样吧。暗夜现在就 D H 就不乱抽，就是为了适应这个改动。看看人族有什么办法能够适应这些改动吧。高射炮，二本就可以解锁。高射炮是飞行器，这是飞机的科技，二本就能杀。我操！那现在飞机还是不是人族还升个毛三本啊？打 U D， 我想想，升三本，哎，不过毁灭数量也不多的，打打 U D 还是得升三本，这个影响打暗夜很大，这个、影响打暗夜很大。飞机加了五十血，三级熊猫喷本来就喷的够呛，然后二本能升高射炮，我的天，我我把你龙神都射了好吗？就龙神脚印一起剿灭。然后没有龙神和脚印之后，那个那个法师法师小炮的拉扯就强特别多，打雄鹿就好打很多。然后这个碎片还是假装看不见吧，问题不大，好吧，你怎么削就怎么削，反正不用。然后时光树，时光树增加了资源，增加了资源就是花的钱多了。这种这种也是属于小钱吧。这里蝙蝠骑士增加增加了三点攻击力，三点攻击力，嗯，业余玩家开心，我跟你们说，猥琐猥琐的天下。猎头的血加了25五，猎头就为了调整打 UD 吧，为了调整打 UD， 打 UD 的出场率最高，打人族打暗夜基本用不上。然后这里萨满，萨满加了攻击力，加了攻击力真的有用吗？萨满不知道加了攻击力能不能用啊？进化还增强了，泡沫少了十点，血也加了十五点。萨满这个真不知道能不能开发，加加强了一一些。但萨满在我的心目中他是垫底法师，垫底法师，我觉得他加强这一点，我觉得还是，你可能从垫底变成了倒数前三，好吧？问题不大，还是不会用的。然后这个牛头人图腾就是牛头人图腾，现在是等于是我的理解是，兽族有两个法，有有两个法师营，一个是造白牛和黑牛的建筑，一个是造萨满和巫医的建筑。然后但那个牛头人图腾吧，现在就是。二本能造，然后你升了三本就马上能造牛头人了，少造了个建筑，省点资源，省点资源，然后省了省了将近半分钟以上时间，那个建造时间我也不知道多少，有没有一分钟啊？就就让牛头人更好的转型出来，少花了少花了一波资源，然后还还不需要时间，就结。就省了资源和省了 timing。什么 BT 血高一点？啊，对呀、啊，白哇，那这个建筑好硬的。B S 是900血，牛头人图腾是 1,300 血，现在拆不了建筑了呀！这白牛这个建筑拆不了了， 1 3 0 0我靠，拆个毛啊
，比 B 一还硬。B 一是一千一，把那个法师营地是九百，这这个这个破建筑要一千三，我拆个毛不拆了。然后这里加速 buff， 加速 buff 这个改动还不错吧？就是不能不能炸不能炸月景，也不能炸通灵塔，主要是影响通灵塔。月景你可以通过分散来，就是什么月景 B A 月景商店月景这样分散造来保护自己。但 U D 没办法，这个这个改动是对于 U D 来说是个好消息。以后没有加速炸弹人，好防很多。然后这个猎魔的狂暴也增强了，就是加攻速还是加那么多，但是受到额外伤害减少了，还是打 U D 的。酸性炸弹，液体炸弹是什么鬼啊？攻速啊、哦，攻速降低幅度从 80% 到 60% 这个是蝙蝠的，蝙蝠的猥琐流。就是加了蝙蝠的攻击力，但是削了他这个技能。整体来讲，蝙蝠还是增强了吧？就猥琐流还是增强了。然后这个其实是最强的改动，就水泥科技二本。水泥科技二本，水泥科技二本，其实我我我个人是觉得可以的，但是。他他少改了两两种东西，他他应该把他应该把掠夺和狼骑削一削，就是你可以让你的兽族家里牢不可破，但是你他妹的你的攻城效率你不要不要这么傲视群雄好不好？像像他这个水你改到二本，意味着人族跟暗夜的法师就跟蜘蛛一样的蠢了，以后拆不懂拆不动兽族家。拆不动兽族家意味着什么？兽族跑到你家，你只能交 TP。所以现在人族跟暗夜要更倾向于开矿，因为只有你双矿打奥克单矿，你这么交 TP 才不会亏呀、啊。你一跑到我家我就交 TP， 你开加速，我操，我的蠢的跟 UD 一样还玩毛啊！其实这个改动我我个人是很喜欢的，就。老是打得这么功利，去兽族家怼地洞也很烦，你知道吗？他这个改动就会把游戏的节奏往后拖，但是现在他现在光光增强，光增强，光去增强这个水泥又不削弱兽族的那个攻城效率就，就这这一点肯定是不平衡的。然后，然后 U D 的攻城效率好像也没增强，就。兽族的那个以前的老战术无敌流现在变强了，就二本开矿打兽打打 U D， 现在大幅度增强无敌流，以前的又可以重现江湖了。然后的这些哎，这些改动，我都不知道有什么用嘛？你这种尖刺妈的有人生过吗？这里四增的增强还是很多的，加了十点血。加了两点回血，加了一点护甲，还加了三十点移速，就怼四针特别难怼了。现在像像本来怼幺二零的四针就特别难怼，现在更难怼了，那就不怼了吧，反正也好早没怼过了，不怼了，怼个毛四针，我怼小狗行了吧？这里。毁灭，毁灭降了五十血，这个毁灭之球的削弱还是蛮多的，二十点法球伤害变成十五点，这个血倒能接受，这个就这个还还可以，生命值这个影响最大的可能是自爆吧，现在一防的毁灭两个自爆能撞死了，这个这个影响对自爆影响比较大，到别的族倒还好，这个毁灭之球就是整体影响。爆毁灭变得弱了很多，爆毁灭冲塔呀，爆毁灭跟有时候打打兽族啊飘毁灭啊，打暗夜飘毁灭啊就变弱了
。然后这个冰霜巨龙影响最大的是打兽族和暗夜。昨天 T B C 就给大家看一看女妖冰龙是打兽族很强的一个组合。然后打暗夜的话。冰龙的影响特别大，就冰龙现在打暗夜基本必定出场。U D 的正面还是削了蛮多的，削了削了毁灭，然后削了冰龙，然后还削了腐球，就不让 U D 正面那么强了。单矿基本处于必胜状态，是吧？现在就是增强了死灵法师，但是这个死灵法师还是很难，很难，很难用上。你这死灵法师又不是给大法师用，你你给 UD 用，还是没有用的。死灵法师就从来没有出场率的。然后这个雕雕，这个十圣十雕像也砍了五十血。打了五十血，对，就是又又是削了 UD 的正面，二本到三本的正面。骷髅，骷髅倒是增强了，我操！哇 ，UD 一本好他妈强啊！这人族民兵步兵削了他，还加十点血。哎，这他妹的这个细节抠出翔了，我跟你说。哎，对我太不友好了，妈的，让我抠细节。然后这里闹鬼金矿，就是提供府地的半径，这个其实双刃剑正面削了，然后但是它的隐蔽性增强了，以后以前那个府地的半径那么大，我操，老远都能看到你偷矿，现在更难发现你偷矿，就是战术隐蔽性增强了，但是正面削弱了。然后造价这个是着实的增强，就鼓励大家开矿。大墓地也是鼓励大家开矿。大墓地这个除了鼓励大家开矿以外，还可以双大墓地，双大墓地就基本基本不怎么怕被图示扔了。价格再一次的下调，然后时间也减短，就鼓励大家双大墓地。双大墓地你就不怕三本死死四张了。通灵塔，通灵塔加了五十点血，加五十点血，感觉跟炸弹人这个，炸弹人这个改动有点重复了。其实加五十点血，它本来是为了防炸弹人，现在又加了五十点血，然后炸弹人也没有加速了，就就有点重复修改，就就有点像是所有人给你的。给你的建议，其实他们想修改的是围绕同一个点，结果他全收了，就等于是他炸弹人的这个点改了两两次一样，增强了两次。然后这里辅球。辅球从减五点到四点，又是削弱了 UD 的二本、三本的正面啊，削弱三本的正面嘛。UD 的三本正面被削的很多，冰龙毁灭，辅球盒子，让你凶是吧？天下无敌单啊，正面单矿无敌是吧？现在你就要开矿，我跟你说，你单矿不一定无敌的。然后这个什么献祭头骨不需要坟场即可购买，这个东西。百分百的鼓励大家开矿，狗流开矿好吧，狗流开矿了解一下，这个改动就是明摆着说狗流开矿 ，OK， 开矿，你作为 UD， 你这为什么不开矿？我现在改的你要开矿，什么五库存杀星时间从六十秒刷到这四十五秒，这什么东西啊？啊、哦，这个五应该是第五点吧？过程时间从六十刷到四十五，没什么卵用吧？有用得了这么多吗？啊，无所谓了，看不见。然后这个增强了实施技能，就是相当于加强了加强了加强了那个实施
，食尸鬼。这变相的还是在鼓励开矿嘛？我操，这心机的一逼！增强，增强怎么？造基地啦，造分矿啦，小狗增强啦，然后什么那个那个宝物上来就能买啦。心机的一逼，我靠，你看，全他妈的，哎呦，我操！就是要你开矿嘛，然后这里，这个不只是不只是毁灭，所有所有的驱散对召唤物的伤害都降低了，就是让你的召唤物，召唤型英雄后期会强一丢丢，其实还是弱，影影响不会特别大，就。这个对什么大法师、KOG、先知啊，还有兽王这些是好事情吧？高等级了之后就很废，只能打前期。现在到后期稍微没那么废了，但其实还是废，就是等于是你后期垫底变成倒数前三而已，影响不会特别大。这个是一个质变技能，三本三本唯一增强的点，一点伤害增加到两点。时间从120降到90这个时间其实等于没有削，你很难读到120秒的。但是它的伤害是变成了双倍，这个这个还是还是一个大幅度增强的真物的瘟疫。现现在你那个绞肉车还有真物一定要升瘟疫，瘟疫现在强特别多，双倍伤害好吗？了解一下。然后这里加强骷髅法师，还加强吧，加强吧，没人用的。哦，骷髅法术是招招那个远程法师，远程法师二本就能升，就二本可以出骷髅法师，二本就能出骷髅法师，真的有用吗？这个。真的有用吗？我感觉还是没什么卵用啊。我觉得骷髅法师这个加强吧，可能唯一能用的就打打兽族了。兽族，兽族好多时候不造 BS 的，就打那种不造 BS 的兽族，说不定能出出骷髅法师。不然的话，感觉骷髅法师也是没什么卵用。然后到暗夜的冰的改动 ，AC 增强1 5点生命值。然后奇美拉建设的范围从125降到100。这里的话，削了熊形态的熊的伤害，就是你右熊伤害没削，削了你趴下的熊的伤害，削了 11% 的伤害，还是削的蛮多的。然后鸟德增加15块，这打兽族真地难哦！这暗夜，这暗夜不是已经最弱了吗？为什么还要被削啊？就反正反正那种常规战术已经很难用了，现在现在暗夜要要那种一本开矿。基本打三个族都要一本开矿，或者一本速推，而且要不停的开发中立，因为中立跟跟这种一本兵比较搭，特别是兽王和火魔，火魔兽王是跟跟女猎手 AC 弩车特别搭的。小鹿就是所有所有这种驱散技能对召唤物的伤害都降低了。然后头问车，头问车是大大增强，增加了34的伤害，增加34的伤害，然后 KOG 也增强了，意味着 KOG 首发，你像之前木银120的那个战术，现在更加的强了。KOG 首发，然后主要是兽王和火魔首发吧，影响比较大，就。就暗夜现在本族英雄越来越难用了，本族英雄的那些常规不给你用，好吧？你首发次数太多了，滚去用中立 ，OK？
，用 KOG 也行 ，KOG 我扎墙了，你懂的。这个其实是一个大幅度增强，增强三十四，这唯这唯一增强这么多的。但是这种就属于要一本开矿或者一本速推，然后暗夜的二本三本相当于变弱了。女猎手，女猎手是大大增强，像。像梦现在 T M 无敌，好吧，简单的形容梦 T M 无敌。女乐手出来，他就给你中眼睛，你怎么跟他玩哦？出生自带哨兵技能，他出一个女猎，他就给你中一个眼睛，你咋跟梦玩？我操，这 T M T M 乱矿了解一下，好吧？只要只要以后什么增加多一点 G W T M 这种地图，梦无敌了。但是只有一张 TM 的话还能接受，搬掉不打 ，OK 不打。那 AI 了解一下 ，AI 还好，妈的 AI 开图也就那样。这里月刃强化也是让你二本升这个技能，就鼓励大家一本开矿。就暗夜的战术其实就是，你可以发现 UD 跟暗夜都必被被，就是。被驱就是说，在鼓励你们一本开矿 ，UD 用狗流开矿，暗夜，你看看，我把你一本所有兵都增强，你还不开？你要不你就塔别人，要不你就开矿嘛，是不是？然后暗夜的三本唯一增强三领，三领，这么增强还还是还是挺难用的。三影这个属于超多人口的时候才厉害，人口少的时候可以无视你嘲讽。脚印这个技能还可以，脚印这个技能剩剩了就驯服，能够少生一个技能。就你少生一个技能，你等于是你两个脚印一出来就有两个鸟骑，还不错。也是除了打兽族以外，其他。其他三个族吧，甚至打暗夜内战都能用，就是鼓励你出一本兵，二本转鸟骑，换一个新的，换一个新的兵兵力搭配，好吧，别再雄鹿，别再吹风了，求求你。然后削了战争古树，让你上来练级没那么夸张，那练级效率会降低了。练级效率降低了，降了攻击力，因为它增加 AC 的血量，没有增效率。然后 BP BP 增强 ，BP 增强意味着开矿，开矿还有 TR 更强了。就是现在这个暗夜的定位啊，有点跟人族像哎，一本开矿，然后一本 TR 是吧？那就跟人族的那个定位很像，唯一不像的是人族能用自己本族英雄暗夜药这种中立。就人族的唯一不像的，就人族的本族英雄比暗夜的本族英雄要强。暗夜现在就是，你要不就用 KOG， 要不用 Ward。DH 呢，我是肯定会削的，你再用我就再削，好吧？然后一本兵这么强，跟中立很搭的，要不要了解一下？回魔增加了 0.25 这样的话，这样的话，之前 D H 的那个削弱就补回来了，然后其他英雄就更加的强了。这个是整体增强，这个是中立单位，中立单位是那个五级大法师的进化，就对业余选手友好一点吧。职业选手其实打个三四十盘才会被进化一盘吧，职业选手其实影响不大，本来就不怎么会被进化。然后这个鞋子改成两个，没有抢鞋这一说了，就 E I 这张图吧，也不是。这个这个抢鞋吧，对剑圣影响最大，好像也就剑圣抢别人的鞋杀别人英雄，还有 Warden， 对。这个改动，这个改动对 D K 啊
D K 也也也不会跟你抢。对大法师改动，这个改动就是对剑圣、对 Warden 杀大法有有影响，别的其实影响不大。好了，那就整体就这样了。总的来说，其实就是暴雪这两个补丁都是在控制着玩家的打法。上一个补丁，上一个补丁估计不是很买的，因为你们不听他的，你们还是各玩各的，然后不听他的，他就很不爽。再改一次，感谢三蛋的山丘的两个半卡。一次买两双卖一双，别闹，我靠，疯了吧！就现在的话，其实就是 U D 暗夜要完完全全的从一本下手了，要各种用什么中立这种，这个这个补丁其实对于整体暗夜来讲都是坏事情，可能只有梦。只有木是有办法能够适应的，因为木就中立，现在是唯一能用中立的人。然后 U D 狗流开矿，狗流开矿的话，没有一个 U D 能习惯，没有一个 U D 能习惯，好吧？感谢 Call 的两个半卡。少主的话就是多了很多战术选择，二本，二本开矿啊，二本二本塔呀，二本塔主要是塔暗夜吧，塔人族也能塔，塔人族是大妖大妖局可以塔，就打人族不没那么容易被翻盘了，你可以在人族家那里种塔的，种两个城防塔，我人族都麻了。现在兽族打人族不只是造造商店了，把塔也造上。我的天哪，城防的！但是主要是打暗夜打 UD 影响比较大吧？打 UD 二本开矿太厉害了，然后打 U 打暗夜的话就是二本 T 啊，所以所以暗夜跟 UD 要被迫被迫转一本打法，就转一本开矿这种打法。想还用以前的常规会变得非常非常的难。现在暗夜一本 T R 还是蛮强的，塔三个族都还可以，或者一本开矿，就暗夜的。暗夜的平稳过渡常规已经已经不行了，完全不行。U D 的话 ，U D 的话，三本也被削了。看看 U D 会就是削弱后的三本会打得怎么样吧？那个正面应该。人族的话，人族其实削弱最多是一本吧。打打兽族是二本被削了，就打打兽族，打兽族那个法师的辉煌光环削了，然后，但是你剑圣也削了，其实其实也还好，就是打先知变难打了，打剑圣好像差别不大。然后，人族主要是打 UD 打暗夜。打 UD 打暗夜那个扛压能力更大了，就抠细节抠得更厉害。现在人族打 UD 暗夜，对对业余玩家更不友好了。真的，头十分钟你不死算我输，好吧？就头十分钟人族很有可能就猝死了。然后其实人族因为三本的暗夜被削了，人族，人族到过渡到二本三本打暗夜变好打，就一本很难打，二本三本好打了，然后打 UD 也是三本变好打了，一本一本变难打了，其实就是看前期
，原族这个游戏就现在变得，打兽族倒是打先知变难打了，但是打剑圣影响不大，然后打 UD 打暗夜就变得前期更加重要，就就看头八分钟吧，就更加两极分化。本来就很看前期，现在更看前期了。我很不喜欢，好吧？这么看前期，你不是针对我吗？我现在翻盘的概率更高了。